നമസ്കാരം ഞാൻ രഞ്ജിത്ത് ഇ സി ലൻ സി എൻ സി മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടു ഡി മെഷീനിങ്ങും ത്രീ ഡി മെഷീനിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടു ഡി മെഷീനിങ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ത്രീ ഡി മെഷീനിങ്ങിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രീഫ് ഞാൻ പറയാം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ടു ഡി മെഷീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ക്യാം സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ടു ഡി മെഷീനിങ്ങോ ത്രീ ഡി മെഷീനിങ്ങോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾക്ക് ടു ഡി മെഷീനിങ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാൽ നമുക്കതിൻ്റെ എക്സ്ട്രൂട്ടഡ് ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂ ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലൈൻ ഡ്രോയിങ്ങുകളെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളൊരു ത്രീ ഡി മെഷീനിങ് ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്ത് വർക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂ അതായത് നമ്മൾ ഒരു വർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇമേജ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതെങ്കിലും ഒരു ഡിസൈനിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലിട്ട് അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന് ത്രീ ഡി ഓപ്ഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു മെഷീനിങ് ചെയ്തെടുക്കാം പ്രോഗ്രാം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ടു ഡി മെഷീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ലൈൻ ഡ്രോയിങ്ങുകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടൂൾ പാത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും ടു ഡി മെഷീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡി മെഷീനിങ് ശരിക്കും ചൂ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറഗുലർ ഷേപ്പുകളെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കറുബ്ഡ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിരമാലയുടെ ഷേപ്പ് പോലൊരു ഏരിയ നമുക്ക് മെഷീൻ ചെയ്തെടുക്കണം അത് ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് ടു ഡി മെഷീനിങ് വെച്ച് നടക്കില്ല നമുക്ക് ഈ ത്രീ ഡി മെഷീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ എന്താണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റ് അതിൻ്റെ ത്രീ ഡി ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ നമ്മൾ വരച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഇമേജിനെ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ത്രീ ഡി മെഷീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഏരിയ നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അത് ആ ഏരിയയ്ക്ക് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ത്രീ ഡി മെഷീനും ക്യാമിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഏരിയയിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും ടൂൾ മെഷീനിങ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എവിടെ മുതൽ എവിടം വരെയാണോ മെഷീനിങ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഏരിയ മുതൽ നമ്മളുടെ ഈ നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സർഫസ് വരെ അതായത് തിരമാലയുടെ ഷേപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷേപ്പ് വരെ മെഷീനിങ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എടുത്തു പോകും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുക ബാക്കി എല്ലാം പ്രോഗ്രാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ക്യാമ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ പേടിക്കേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഭവമൊന്നുമല്ല ത്രീ ഡി മെഷീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ ഓപ്ഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തൊരു വർക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഏത് രീതിയിലുള്ള ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ലോജിക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ടു ഡി മെഷീനിങ് നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് എഴുതാനായിട്ടും എളുപ്പമാണ് അതിന് കുറച്ച് സൈക്കിൾസുകളൊക്കെ നമ്മുടെ സി എൻ സി മെഷീനുകളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാനുവൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഒരിക്കലും എക്സ്ട്രൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ശരിക്കും ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ലൈനുകളെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലൈൻ ഡ്രോയിങ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശരിക്കും ക്യാമിലിട്ട് വരയ്ക്കുക വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എത്ര ഡെപ്തിലേക്കാണോ പോകേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡെപ്തും ആൽ എന്താണ് ടൂൾ പാസ് ചെയ്ത് പോകുക അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾ മൂവ് ചെയ്ത് പോകേണ്ട ലൈനുകളും പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടൂൾ ആ ലൈനുകളിലൂടെ മൂവ് ചെയ്ത് ഓട
നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാസ്റ്റർ ക്യാമ്പിലാണ് മാസ്റ്റർ ക്യാമ്പിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷനിലേക്ക് വരും തോറും അപ്ഡേഷൻ വരുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് നല്ല നല്ല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇ സ്പ്ലിറ്റ് അതുപോലെ സോൾഡ് ക്യാം അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാത്തിലും ഇതേ പറഞ്ഞ മെത്തേഡുകൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇത്തിരി വേറെ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ വേറെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതുകൊണ്ട് മാറി നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്കത് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അറിഞ്ഞിരുന്നതിന് നമ്മൾ അടുത്ത സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം ശരിക്കും ത്രീ ഡി മെഷീനിങ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡൈ വർക്കുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു ബക്കറ്റ് ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ബക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കണം നമുക്ക് അപ്പോൾ അ അങ്ങനെയുള്ള മോൾഡ് വർക്കുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കപ്പിൻ്റെ മോൾഡ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം അതിനെല്ലാം ഷേപ്പുകൾ പല രീതിയിലായിരിക്കും വരിക ഒരു മഗ്ഗിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ പ്ലാസ്റ്റിക് കമ്പോണൻസ് ആണ് കൂടുതലും മോൾഡിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇതുപോലുള്ള ഡൈകൾ ഉണ്ടാക്കണം ആ ഡൈകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും ത്രീ ഡി മെഷീനിങ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു ഡിയേക്കാളും നമ്മൾ ത്രീ ഡി കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ത്രീ ഡി മെഷീനിങ് പഠിച്ചെടുക്കുക അപ്പം വടുതല ഡോൺ ബോസ്കോയിലേക്ക് എത്തുക നമ്മളവിടെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സഹായവും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടിനും നന്ദി വീഡിയോ കാണുക ഈ ടു ഡി മെഷീനിങ്ങും ത്രീ ഡി മെഷീനിങ്ങും ഉള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം നമസ്കാരം താ